Good evening, Reverend Father, honored guests, ladies and gentlemen. My name is Lydia Tkachuk, and on behalf of the Board of Directors of the Ukrainian National Museum, I welcome you. As you have noticed, we have a beautiful museum, of which we are very proud of. This is our home to many Ukrainian artifacts, objects, representing our Ukrainian culture. This evening, we experience a creative tour from Ukraine to Bulgaria to the U.S. A tour represented by the contemporary exhibit, The Light of the Winter Star. We are delighted to present two artists, friends, who have much in common, who are also friends of our museum, Alexander Talalim, watercolorist, and Vasya Vasevsky, oil painter. Please welcome our artists. <laughs> we initially had the pleasure of meeting Vasya Vasevsky, who introduced us to his friend, Alexander, for which we are very grateful. As a result, Alexander arrived in the summer of 2009 for his first U.S. exhibit, and it was at the Ukrainian National Museum, and it was fantastic. Alexander Talalim was born in Basarabia, today's Ukraine, in the family of Basarabian Bulgarians. Later, he moved to Bulgaria, where in 2000, he graduated with a Master's of Fine Arts from the Academy of Fine Arts in Sofia, Bulgaria. His major was mural painting. Alexander creates and lives in Sofia with his family. Vasya Vasevsky was born in Sylvin, Bulgaria, and obtained his Master of Fine Arts in painting in 1997 from the Academy of Fine Arts in Sofia, Bulgaria. At the present time, he is an instructor at the Illinois Institute of Art in Chicago, where he resides with his family. Both artists share a common heritage, education, and though miles separate them, they remain artistic friends. Both have had their works exhibited widely across Europe and have shared their considerable talents broadly in the American art arena. This will be their fourth show together. As we look at their paintings, we feel serenity, beauty, peace, and flowing transitions of color. Each object possesses a soul, a life. Whether it be lovers, murals, flowers, mirrors, or landscapes, they all tell a story. They can be metaphysical and intimate. But you can be the judge of their art. Later, we will invite you for some coffee, wine, and pastries. So spend some time in looking around. But before you do, let me introduce our curator, Maria Klimchak, who will make some remarks in Ukrainian. Thank you. Всечасніші очі. Добрий вечір, пані і панове. Мені надзвичайно, як завжди, приємно вітати нас, вас всіх, у цій нашій музейній світлиці. Світлиця, яка стає для нас усіх справжнім домом. Василій, наш Василько, малює такі саме твори і назви дає собі сам. Але це не сам він їх дає. Йому підказують його десь, напевно, ті гени, що він взяв від свого батька, поета і письменника болгарського. Виховувався він там вдома, у родині, мати була учителькою німецької мови, а тато є письменником і поетом. І ось ви бачите цього молодого наукового співробітника, Американської академії мистецтв, який приїхав всього 10 років тому з Болгарії до Чикаго, на сьогоднішній день він вже видав і книжку в Болгарії, де описує про свої враження від Америки. Зрештою, Америка всіх нас пригортає, але пригортає тільки як людей, які сюди приїхали. От щоб вже бути ближчою з ними, ми мусимо дуже довго вживатися. І, направду, ніколи не вживаємося, бо думками завжди в тій країні, звідки ми приїхали. І так само з нашим молодшим науковим співробітником Академії Іллінойської мистецтв Василем, який працює там, який творить, який пише також свої роботи. Ліда у своїй розповіді вже зупинилася на тому, скільки все-таки разом 
відбулося зустрічі. Разом зустрічі, я говорю, це свідомо, не виставок, а зустрічі, тому що кожна для них свого роду це таке побратимство, тому що в випадку в житті нічого так просто не трапляється, щоб в 96-му році переїхати, 95-му до Болгарії з України і там знайти собі брата, який буде його всюди за собою, як то кажуть, не то що тягнути, а запрошувати, якщо він має успіх, він хоче, щоб цей успіх розділив і його побратим, з яким вони познайомилися ще в Болгарії, коли вчилися разом в академії. І так ця виставка, це вже друга виставка для Олександра в нашому музеї і перша для Василя. Але Василій відомий в болгарському колі і свого роду, можливо, є для мене, бо про особисте, зрештою, як куратор не хочеться говорити, але для мене є колегою, тому що з Василем я познайомилася на радіопрограмі. Я веду радіопрограму в Чикаго і раптом перед моєю програмою болгарське радіо має програму, якийсь молодий чоловік говорить про мистецтво. Оскільки болгарська мова не зовсім зрозумілою, але слова, про що говориться, ви можете загальний зміст зрозуміти, і більшість тут з вас болгари, ви розумієте. Я сподіваюся, що ви розумієте українську мову. Але, тобто, я зрозуміла, що людина, яка разом з тим говорить про мистецтво, і коли після програми ми так розговорилися, я зрозуміла, що ми маємо справу не тільки то, що з мистецтвознавцем, а ми маємо справу і що з людиною, яка дописує до газет, яка дописує не тільки до газет в Америці, болгарських, але також до газет і в Болгарії. Тобто це є той місток, який з'єднує нас із тою землею, з якої приїхали. І, напевно, він є просто безперервний завдяки тому колу імміграції, яка повторюється. 100 років було то, 50, 20, і рік тому це сталося, і воно буде повторюватися і далі. Така людська доля. Зрештою, з нами тут є сьогодні священник присутній, і він це більше підтвердить, ніж я, тому що постійно Постійно має справу спілкуватися з тими іммігрантами, які приїхали чи в 50-х роках, чи в 60-х, ну і сьогодні це вже нова хвиля іммиграції, які приходять і об'єднуються саме в церкві, тому що це єдина основа на землі, яка збирає людей до себе і ласкою своєю пригортає, тому що в цьому є Божа сила. І коли вже повертаючись до творчості Олександра, ми спілкувалися з ним, чому саме ця тема тебе наштовхнула? на ту творчість, що ти сьогодні нам презентуєш, він сказав, що насправді я не малюю ікону, але я хочу побачити в своїх творах, в своїх це святе і материнство, і батьківство, і родину, яка об'єднує. І коли ви подивитеся на акварельні роботи, де у фарбі, у кольорі розпливається, здається, образ і раптом виринає святе сімейство. Насправді, вона так є, коли людина думає про те, що вона пише, і вірить в те, що вона пише. Я не мистецтвознавець за фахом, щоб докладно описувати ту чи іншу роботу. Ви постараєтеся самі зрозуміти, підійти, але насамперед, я думаю, що найголовніше – це зміст, який закодований у творах і Олександра, і Василія. Зміст, колір, тема – це все їх об'єднує. Але найбільша радість, яка нас тут всіх об'єднує, що ми прийшли розділити з ними, можливо, ту малесеньку частиночку їхнього бачення, таланту і порадіти за них. I will speak in English, not in Ukrainian. Because my Ukrainian is still in progress, I'm still learning. Maybe after a couple more shows. I'll be able to at least greet the people in Ukraine. <laughs> uh, dear friends and supporters, thank you to all of you for coming tonight at the opening of this art show. It's about both an honor and a pleasure to exhibit my art in the Ukrainian National Museum alongside my longtime friend Alexander Telalim. This is our fourth show together, and without a doubt, I think it's the best one we've done together. It's always a rare chance to have somebody close to you while walking in the path of your life. And Alex is such a person whom I have known for the last 15 years. He has been giving me all this time and inspiration, courage and support, and I hope I've been giving him back the same. Artist friendship is rather rare, but I hope our will survive the time as it done it in the last 15 years.
The paintings you see tonight have been created um, in the last couple of years. Alex and I share a lot of their themes, but they still bear the marks of an individual approach in technique, color use, and overall impression. The most common thing between them is their pointing in one direction, the direction towards beauty, harmony, and a better world, things that we all search for in our lives. I hope you will enjoy the exhibition tonight and find a little something for you to remember when you go home. And at the end, I would like to thank especially Mr. Uh, Mrs. Maria Klimchak and Mr. Yaroslav Hank Hankevich, of course, all of the people uh, working in the museum for their help and support for putting together the art show tonight. Thanks to all of you again for coming tonight and enjoy the show. Пан Василій також очолює асоціацію мистів Болгарії тут в Америці. Раніше він був одним із фундаторів, а сьогодні входить в раду дирекції цієї асоціації. То дуже приємно чути про це. А зараз я попрошу до слова Олександра. Шановні друзі, дорогі приятелі, Пане Язде каже две думи на български. Діар гест. Дозвольте подякувати вас за те, що ви завітали на цю виставку. Това втора зустріч. І мені здається, що я вернувся до своєї родини. І хочу подякувати Українському національному музеєві за теплі зустрічі і запрошення. Я не буду вас втомлювати, вже казано багато. Запрошую вас глянути виставку і поздравляю зі святом Різдва. Uh, I'm very grateful to the Ukrainian National Museum and the Ukrainian community in Chicago for uh, the opportunity to show my art here at the museum. Uh, I like a lot the space and uh, I was introduced to it uh, last year when I was uh, helping to organize the show of uh, Alexander Telalin. As part of the Bulgarian community in Chicago, uh, we, will, we will only hope to have something like this in the future. There is a sizable Bulgarian community, if you don't know, in Chicago, and uh, we've been collaborating on uh, several projects. Uh, the show is our fourth in a row with Alexander Telalim. Uh, we've done uh, one show in uh, New York, another one in uh, Sofia, Bulgaria, and this is our uh, second Chicago show together. Uh, most of the themes are uh, kind of connected to the uh, Christian uh, Orthodox icon icons, uh, the Eastern philosophy, and uh, you'll see most of them are uh, kind of poetic and uh, connected with literature as well. Uh, so I'm very glad that uh, uh, we were able to organize this event tonight, and uh, I want to thank to all people that came tonight for their support and help. Очарована съм от картините на младия художник Александър Тела Лилин. А, от а, начина по който пипа четката, как рисува акварелите, изключително много добри творби. Ние предложихме на художника галерията да, да м, представи негови картини тук в Чикаго и смятам, че той ще има много добър успех. От след сърце му пожелаваме невероятния успех и все така творчески да продължава да работи. А, дуже приемно зробите цю виставку в Националному Українському музеї. Я дуже вдячний директору пану Ханкевичу і куратору Марії Клімчак і сподіваюся, що це гарний подарунок для різвяних свят.